ஃப்ரேமிங் ஷார்ட் கட்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம டெல்லி சுல்தான்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து மரபுகள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மரபு இருக்கு மாம்லுக் கில்ஜி துக்லக் சயது லோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து எம்ஜி டிஎஸ்எல் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன் இது வந்து ஷார்ட் கட்டாக வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து எம்ஜி எம்ஜிஆர் டிஎஸ்எல் இது ஒன்றும் இல்லை எம்ஜிஆர் சொல்றது வந்து தமிழ்நாட்டோட சூப்பர் லீடர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மரபுகள் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ஏன் வச்சுக்கலாம் இப்போ எம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாம்பழுக்கு வந்து குறிக்கும் ஜின்றது வந்து கில்ஜி ஆர் வந்து இல்லை இந்த இடத்துல அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி வந்து துக்லக்கு எஸ் வந்து சையது எல் வந்து லோடி இதுதான் வந்து எம்ஜிஆர் தமிழ்நாட்டோட சூப்பர் லீடர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் இது வந்து டெல்லி சுல்தான்களோட மரபுகளுக்கு வந்து ஈஸியாக ஏன் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம மாம்பழுக்கு பரப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு வரையும் இருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஏன் வச்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறு மட்டும் நீங்கள் ஏன் வச்சுக்கோங்க இப்போ பன்னெண்டில் பாதி ஆறு இது ஈஸியாக ஏன் வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வந்து பாருங்கள் முந்நூற்றி இருபது வரும் முந்நூற்றி இருபது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கு அடுத்த நம்பர் மூணு இந்த இருபது அப்படியே எழுதிக்கோங்க முந்நூற்றி இருபது இந்த ரெண்டு இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து டெல்லி சுல்தான்களோட காலத்தை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறு பன்னெண்டில் பாதி ஆறு இந்த டிஃப்ரெண்ட் வந்து முந்நூற்றி இருபது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கு அப்புறம் மூணு அந்த இருபது அப்படியே போட்டுறோம் முந்நூற்றி இருபது இது வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாமலுக்கு மரபு இதில் வந்து பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு வந்து குத்புதீன் ஐபக் இவர் தான் வந்து ஆரம்பிச்சுக்கிறாரு இதுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் வந்து சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லை குழுதாக இருந்தால் ரஸ்கையும் பாலையும் கையில் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் குழுதாக இருந்தால் ரஸ்கையும் பாலையும் கையில் எடுத்துக்கோங்க இவங்க அஞ்சு பேர் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க மாமலுக்கு பொறுத்த வரையும் மாமலுக்குனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அடிமை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் மாமலுக்கு அப்படின்னா அடிமைன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் வரா குளிதா இருந்தா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் குளிதா இருந்தானா குத்புதீன் ஐபக் வந்து வராங்க குத்புதீன் ஐபக்னா யாரு அப்படின்னா முகமது கோரி இருக்காரு அது உங்களுக்கு தெரியும் முகமது கோரியோட படை தளபதியா இருந்தது தான் குத்புதீன் ஐபக் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாசன் ஹாசன் நிசாமி அப்புறம் வந்து பக்ரதார் அப்படின்ற ரெண்டு பேர்த்த வந்து அறிஞர்களை ஆதரிச்சாரு இதுல வந்து ஈஸியா இவங்களையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சாமியை பார்த்தா நமக்கு வந்து பக்குன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து இவரோட முக்கியமானது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் ரொம்ப வந்து லட்சக்கணக்கில் நன்கொடை கொடுத்துருக்காரு அதனால வந்து இவரை லக்பாக்ஷா லக்பாக்ஷா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க குத்புதீன் ஐபக்க பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா முகமது கோட்டியோட படை தளபதியா இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாசன் நிசாமி பக்ரைதர் அந்த ரெண்டு அறிஞர்களை வந்து இவர் வந்து ஆதரிச்சாரு சாமியை பார்த்தா நமக்கு பக்கன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இவர் லட்சக்கணக்கில் வந்து நன்கொடை கொடுத்துருக்காங்க அதனால வந்து இவரை வந்து லக்பாக்ஷா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இவ்வளவுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குத்புதீன் ஐபக்கை பத்தி நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்க குத்புதீன் ஐபக் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் மிஷன் வந்து அடிமையாக வச்சிருந்தாரு எழுத்து மிஷன் வந்து அப்புறம் அடிமையாக வச்சுட்டு பிற்காலத்தில் வந்து இவரே வந்து மருமகனாகவும் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இவரோட பையன் வந்து ஆரம்ஷா அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருப்பார் அவரை வந்து இவரை வந்து கொலை பண்ணிவிட்டு எழுத்து மிஷ் வந்து அடுத்த மாமலுக்கு மன்னராக வந்து வந்துடுறாரு எழுத்து மிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்பாரி அப்படின்ற ஒரு சமூகம் இவர் வந்து அடிமையாக வந்து இவர்கிட்ட இருந்துட்டு அடுத்து மருமகனாக வந்தார் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்பாரி அப்படின்ற ஒரு சமூகத்திலேருந்து வந்தவர் இல்பாரி இது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா மத்திய ஆசியாவில் எழுத்து மிஷ பத்தி பார்த்தோம்னா தங்கா அப்படின்ற ஒரு நாணயத்தை வந்து இவர் தான் வந்து கொண்டு வந்தார் நூத்தி எழுபத்தஞ்சு கிராம் இருக்கிறது இந்த தங்கா நாணயத்தை வந்து கொண்டு வந்தார் இவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெல்லி சுல்தான்கள்லேயே நாணயத்தை வந்து துரிகர் வம்சத்தில் நாணயத்தை வந்து யார் விட்டா அப்படின்னா எழுத்து மிஷ் தான் வந்து விட்டார் இது வந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே நானே வந்து டங்கான்ற ஒரு நாணயத்தை யாரு வெளியிட்டா அப்படின்னா ஹில்த் மிஷ் அப்படின்ற அவர் தான் வந்து வெளியிட்டாரு அதே மாதிரி இவர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பதுல வங்காளத்துல வந்து கில்ஜி மாலிக் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க அவங்கள வந்து போராட்டங்கள்லாம் நடத்துறப்ப இவர் தான் வந்து அதை வந்து அடக்குனார
இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நாலு வருஷம் தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பால்பன் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டாரு இவர் என்ன பண்றாரு இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அவங்க எதுவும் வந்து அவ்வளவு வந்து இம்பார்ட்டன்டான ஆள் கிடையாது அதுக்கப்புறம் பால்பன் வந்து வர்றாரு இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பைபோஸ் அப்படின்ற ஒரு முறையை வந்து கொண்டு வந்தாரு பைபோஸ் அப்படின்னா அரசர் வந்து ஒருத்தர் வந்து பார்க்க வர்றாருன்னா அரசரோட காலில் வந்து முத்தமிடணும் இதுதான் வந்து பைபோஸ் முறை இதை கொண்டு வந்தது யாருன்னா பால்பன் இதுவும் வந்து ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்திய கிளி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க இந்திய கிளி அப்படின்றது யாருன்னா அமீர் குஸ்ரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது பழைய டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ல குரூப் போர்ல கேட்ட கொஸ்டின் இந்திய கிளி என அழைக்கப்படுவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமீர் குஸ்ரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவர் யாருன்னா பால்பன் கீழே இருந்த ஒரு அறிஞர் அமீர் குஸ்ரு இவர் வந்து பால்பனை வந்து ஆதரிச்சாரு பால்பன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவானியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழு வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஒரு ஒற்றற்படை டிவானியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு ஒற்றற்படை கொண்டு வந்தது யாருன்னா பால்பன் தான் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இவர் வந்து இவரோட பையனை வந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க முகமதுன்னு சொல்லி அவரோட பேரு அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அதிர்ச்சியிலே வந்து பால்பன் வந்து இறந்துடுறாரு அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் பையனும் இறந்துடுறாரு ஸோ இவங்க பேரை கயுமார் அப்படின்றவர் வந்து கடைசி அரசர் மாம்பு கூட கடைசி அரசர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாம்பு கூட கடைசி அரசர் கயுமார் இவரே வந்து இவரோட படை தளபதி அவர் பேரு ஜலாவுதீன் கில்ஜி ஜலாவுதீன் கில்ஜி அப்படின்னு சொல்றவர் வந்து இவரோட படை தளபதியா இருந்தவர் அவரே வந்து கை மர கொலை பண்ணிட்டு அடுத்து கில்ஜி மரபை வந்து ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாங்க இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாமலு கூட மரபு இதுல வந்து இவங்க நிர்வாகம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா டெல்லியில உங்களுக்கு தெரியும் குதிப்பினார் இருக்கு அந்த குதிப்பினார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சது யாருன்னா குத்புதி நாய் பக்தா வந்து குதிப்பினார் வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சாங்க ஆனா அதை வந்து கட்டி முடிச்சது யாருன்னா இல்து மிஸ் தான் வந்து கட்டி முடிச்சிருந்தாரு அதே மாதிரி இவங்க நாடை வந்து எப்படி பிரிச்சிருந்தாருன்னா இக்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்களோட நாட்டை வந்து பிரிச்சு வச்சிருந்தாங்க அதுக்கு வந்து நாற்பதின்மர் குழு அப்படின்னு சொல்லி இல்து மிஷ் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாரு அந்த இல்து மிஷ் கொண்டு வந்தது தான் பால்பன் வந்து ஒழிச்சுட்டு திவானியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க இதுதான் வந்து மாமலு கூட மரபு அடுத்து நம்ம கில்ஜி மரப்பை பத்தி பாக்கலாம் இதுல வந்து மாமலு மரபுல நான் முத ஒரு டைம் ரிப்பீட் பண்றேன் குத்புதீன் ஐபக் தான் வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இல்த் மிஷ் அதுக்கப்புறம் ரஷ்யா அதுக்கப்புறம் பால்பன் அதுக்கப்புறம் வந்து கயமார் இதுதான் வந்து மாமலுக்கோட மரபு குளிரா இருந்தா ரஸ்கும் பாலும் கையில் எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து மாமலுக்கு மரபுக்கு ஷார்ட் கட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இன்னொரு டைம் நீங்க வந்து ரிப்பீட்டா கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அடுத்து நம்ம கில்ஜி மரபு பத்தி பாக்கலாம் அடுத்து நம்ம பாக்கிறது கில்ஜி மரபு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜலாலுதீன் கில்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜி நசீர் உத்துன் குஸ்ரா அப்படிலாம் வந்து இருக்காங்க இதை வந்து ஈஸியாக ஏன் வச்சுக்கலாம் ஜேஏ ஜனவரி சொல்லுவோம்ல அதில் வர ஜான் ஜான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜே இதுக்கு வரும் ஜலாவுதீன் கில்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜி நசீர் ஜனவரி ஏன் வச்சிட்டோம்னா கில்ஜி மரபு வந்து நம்ம யாவும் வச்சுக்கலாம் ஜனவரி ஜலாலுதீன் ஜே ஏ வந்து அலாவுதீன் என் ஃபார் நசீர் இது வந்து வரும் இதை வந்து நீ ஈஸியாக ஏன் வச்சுக்கலாம் அதில் பார்த்தோம் மாமலுக்கில் கையுமாரை வந்து கொலை பண்ணிட்டு ஜலாலுதீன் கில்ஜி வந்து கில்ஜி மரபை வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜலாலுதீன் கில்ஜி பார்த்தீங்கன்னா கருணை உள்ளம் கொண்ட ஜலாலுதீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இவரோட பகுதிகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் வந்து திருடர்களோ இல்லை வந்து இப்போ மங்கோலியர்களோ வந்து திருடிட்டு போயிட்டாலோ இல்லை வந்து இவர் வந்து பிடிச்சிட்டாலோ இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா சிறையில் வச்சுட்டு திருப்பி வந்து அவங்கள வந்து விடுதலை பண்ணிடுவார் இதனால் வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து இவரோட மருமகன் இவர் வந்து என்ன பண்ணிடுறாருன்னா இவரை வந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க இவரை கொலை பண்ணிட்டு அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து அடுத்த மன்னர் ஆயிடுறாரு அலாவுதீன் கில்ஜி தான் வந்து டெல்லி சுல்தான்களில் ரொம்ப முக்கியமானவர் அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரச பிரதிநிதி அப்படின்னு சொல்லி அவர் அழைக்கப்பட்டார் அரச பிரதிநிதி முத முதல்ல தென்னிந்திய படையெடுப்பு எடுத்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலாவுதீன் கில்ஜி தான் இவரோட படை தளபதி பேர் மாலிக் கபூர் இவர் மூலமாக தான் இவர் தென்னிந்தியாவில் வந்து படையெடுத்தார் முக்கியமாக வந்து யாதவ அரசர்கள் வாரங்கல் அரசர்கள் அப்புறம் ஹொய்சலர்கள் அப்புறம் முக்கியமாக வந்து சுந்தரபாண்டியன் பாண்டிய மன்னர்கள் வந்து சுந்தரபாண்டியனை வந்து இவங்க தோற்கடிச்சுட்டு
அலாவுதீன் கில்ஜி இறந்ததுக்கு அப்புறம் நசீர் வந்து வர்றாரு இவர் வந்து கொஞ்சம் காலம் தான் இருக்காரு இவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா துக்லக் மரபை சேர்ந்த கியாசுதீன் துக்லக் துக்லக் மரபை சேர்ந்த கியாசுதீன் சிக்லக் வந்து இவரை வந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க இதோட வந்து கில்ஜி பரப்பு வந்து முடியுது இவங்களோட நிர்வாகம்னு சொல்லி பார்த்தா அலாவுதீன் கில்ஜி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா திவானி ரியாசத் அப்புறம் வந்து ஷஹாயானி ஷஹாயானி மண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அங்காடிகளுக்கு அதிகாரிகள் போட்டிருந்தாங்க இவங்க எதுக்கு அப்படின்னா குறைந்த விலையில மக்களுக்கு வந்து அந்த பல்பொருள் அங்காடியில இருந்து பொருட்கள் போய் சென்றடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு அதிகாரிகள் வந்து நியமிச்சிருந்தாங்க அதை வந்து திவான் வந்து அரிசி மண்டியில வேலை பார்த்தாரு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அலாவுதீன் காலேஜி காலத்துல திவானி வந்து திவான் வந்து அரிசி மண்டியில வந்து வேலை பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அலாவுதீன் கிழிஜி வந்து சீரிக்கோட்டை அப்புறம் வந்து ஆயிரம் தூண்கள் அரண்மனை இது மாதிரி எல்லாம் வந்து கட்டியிருக்காங்க அதே மாதிரி மக்கள் வந்து மது வந்து குடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டமே வந்து அலாவுதீன் கல்ஜி காலத்துல தான் வந்து போட்டிருந்தாங்க இது அலாவுதீன் கில்ஜி காலம் தான் கில்ஜி மரபுலேயே வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இதுக்கப்புறம் வந்து துக்லக் மரபு சையது மரபு லோடி மரபு இதெல்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்